Unaona sasa, unaona sasa huyu mwanamke huyu. Huyu mwanamke huyu. Wewe we mama chacha. Unanisumbua mama chacha. Niko darasani sasa. Classroom iko hewani mama chacha. Usinifanye hivyo. Kwenye mchepu uko wapi wewe? Hebu angalia sasa we uangalia hata we mwenyewe. Classroom si ndio iko darasani hapo sasa hivi niko darasani mama chacha. Niache bana niko busy hapo penye nimeburugu hapo. Sawa we waache waendelee tu niache bana. Ah. Chacha nini we unapiga piga simu tu kila wakati muda wote? Hmm? Tatizo sasa point hata si hivi point wameweka wapi? Hmm? Eh akumbe hizi hapa wa. Mama chacha tiga 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 mama chacha niko niko darasani watu wananifuatilia watu wanataka wapate elimu mama chacha niache kwanza hata kama hata kama mwambie boke sasa si mwambie boke hapo apeleke kwani lazimu chacha yuko wapi hebu niache bana niko darasani bana ah. ni matumaini yangu kwamba mpenzi mtazamaji wa darasa letu la classroom Utakuwa umesha tega macho yako hapo, umetega masikio yako hapo, umesha weka peni na karatasi. Tunakuwa tuko pamoja, ukore buya. Karibu sasa katika darasa letu la classroom. Mwalimu wako ni mimi mwenyewe, chicha mkulia kama kawaida. Ndio tunaendelea hapo. Unaona ba? Sasa soma letu leo kama unavyoona katika ubao wetu linazungumzia corona virus. Soma la leo ni corona virus. Umenielewa ba? Lakini kabla sija sijaendelea mbele katika somo letu kwanza nitoe pongezi za nguvu pongezi zilizo na uzito kwa watanzania wonsui watanzania wote ambao wana 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 wana, wana, wana shiriki mapambano eh unajua mtu ukiona amevaa barako ujue kashiriki mapambano unanielewa ukimwona mtu ana, ana yuko kwenye daladana santa sana paisa yake hiyo anashiriki mapambano kwa hiyo nitoe pongezi kwa watanzania wote ambao wanaunga mkono Jitihada za mapambano hapa nchini kwa kufuata kanuni na sheria zilizotolewa na wataalamu wa afya kwa mapendekezo. Basi tuendelee na somo letu la corona virus. E, somo ambalo sasa nime, nimekuwa live kabisa kukuletea hapo ulipo. Corona virus COVID-19 e, ni kirusi. Naomba unielewe ni kirusi, alafu ni hatari. Ni baraa hicho. Umenielewa vizuri? Lakini unatakiwa wewe usiwe na hofu. Nifuatilie mimi ticha mkuli hapa nakupa sasa mbinu nakupa kanuni zilizopendekezwa na wataalamu wa afya sasa katika mapambano ya kuzuia na kuna na kushinda ugonjwa huu <laughs> Umenyelewa <laughs> Zipo mbinu nyingi Zipo mbinu nyingi chungu zima lakini sasa tunazungumzia zile ambazo wataalamu wa afya wamependekeza ndio nakuja sasa kuzileta kwako ili upate elimu na wewe unajua watu wengine bado hawajapata hiyo elimu kabisa Mbinu namba moja ambayo imependekezwa na wataalamu wa afya katika kupambana na huyu kirusi. Sasa pendekezo la kwanza ni kunawa maji yanayotiririka na sabuni mara kwa mara. Kunawa maji yanayotiririka na sabuni mara kwa mara. Yaani hujakaa sawa umenawa, unasogea huku ukienda huku unanawa, ukishika hichi kama ni unanawa. Yaani wewe ni mtu wa kunawa tu kila wakati. Njia namba mbili sasa. Afu mbona mbona mnakuwa wengine wa vivu vivu kuandika? Eh? Wewe kwa nini unakuwa uandikiwe? Usinyang'anye usi peni ya mwenzio. Tafuta peni yako uandike na wewe. Kila mtu na peni yake ba. Mbinu namba mbili Uvaaji wa barakoa unaozingatia vigezo vilivyohainishwa. Unakuta kuna wengine barakoa na watu, yani wananichanganya hapo ni nashindwa kuwaelewa. Yaani unakuta mtu barakoa anaichukulia poa poa tu. Mtu ana masikio mawili, Mungu kampendelea na masikio mawili, lakini barakoa kaitunika kwenye sikio moja alafu na nyinginia. Hebu mfanye mchezo na kirusi wewe. Eh? Una masikio moja barakoa watu wengine jamaa. Barako una masikio mawili. Na kushoto na kulia alafu unatundika kwenye na kushoto alafu unachukulia una, una poa poa. Alafu kuna wengine ambao sasa hao ndio sijawaelewa. Unakuta barakoa ipo kwa ajili ya kuziba mdomo pamoja na pua. Lakini kuna mwingine unakuta anafunika ndevu. Ni kweli wewe jamani. Wewe we unatuunga mkono au unatuvunja mkono wewe? Unafunika ndevu. Unakuta ameipiga hapa ta. Barako imepigwa hapa ta. Alafu anapuyanga mtaani. Acha bana hizo habari ba. Uvaaji unaozingatia kanuni na sheria zilizopendekezwa na wataalamu wa afya. Tufae kwa kufata hiyo. Namba tatu sasa. 
Matumizi ya bitakasa mikono. Matumizi ya bitakasa mikono. Kwa ruga ya kitara mtu nasema sanitizer. <laughs> Eti watu wangoja tuwa. Sanitizer. Eti wangoja. <laughs> Eti jama. Yani hiyo ni, ni, ni kingereza. Aya mambo ya classroom ba. Sanitizer. Sasa sanitizer ina utumiaji wako. Unajua kuna wengine wanapaka kama mafuta eh. Yani mtu unakuta eti anakaandamiza. Kwanza ma mikono yenyewe machafu. Ume, na, alafu na, nani kuna kuna matu, kuna namna ya kutumia sanitizer. Nani wewe hebu nipe ni... Unaona hii? Hii ni sanitizer sasa. Hii ni sanitizer. Kwa mfano mimi nimeshika meza. Si unaona ba? Una, unachukua namna hii. Unagonga gonga. Ta. Alafu inaka. Unaona? Unapakaza vizuri kabisa, unageuza na mikono, unaweka safi. Ikiwa mikono iko safi na salama, ndiyo unapaka sanitizer. Namba nne sasa. Safari zishizo kuwa na urazima. Yani we umepigiwa tu. Ni mama furani, eh. njoo basi tatu nani. Kuna huyu mtoto anani amekuja, basi njoo muone. Na wewe unapanda gari, sasa unapanda gari unakwenda, una barakoa. Una sanitizer. Nyumbani kwako huko, maji ya kunawe ya notirika, hujaweka. Una paramia paramia kwenye magari tu unakwenda unatafuta nini wewe? Tunataka tupunguze idadi bwana. Sio tuongeze. Sisi tunataka tupunguze, yani wapungue. Ikiwezekana tuishe, yani waishe kabisa. Kusiwe tena mgonjwa hata mmoja. Safari zisizo na lazima. Enda kwenye safari za pointi ba. Kwenda kuchukua mshahara. Namba tano. Kuepuka <coughs> misongamano. Unajua kuna watu bado kuna baadhi ya bana pita pita humu kwenye mabaa humu. Kuna watu wamejisahau. Yaani watu wamejisahau kabisa unakuta watu wanaruka kwanja kwenye kwenye kuepuka misongamano hapa. Sasa kuna watu nawaona bado wana, unakuta wako club wana, yani wanasheherekea wana tu wako club yani wanakula bata tu wana, yani unakuta wayo wayo muko wengi wengi humo ndani humo alafu hamna barakoa. Eh unaweza ukakuta hata hapo mwenye mmeingia hata hamjanawa na maji yanotiririka na sabuni. Hizi ni kanuni ambazo zimeainishwa na wataalamu wa afya mapendekezo. Namba sita. <coughs> kutumia tishu ama kitambaa kisafi wakati wa kupiga chafya na kukohoa sasa hapo ndio kwenye, kwenye, kwenye tatizo sasa yani unakuta jitu linakurupuka tu kama chafya acha yani linakurupuka tu jamaa ile sikitisha hii acha hizo bana unatakiwa kukua na kitambaa kisafi au tishu ukikosa vyote hivyo kisha una kwanza unanyoosha una namna hii Arafu na kunjia hapa. Arafu na pigia hiyo. Ucha! <laughs> Ina kwa inaisia hapa hapa tu arafu. <laughs> Umenyele. Hata kunye kukoho haki. <coughs> Kwanza we mwenye unakuwa huko bizuri. Lakini unakuna wakua Tanzania wengi sana. Sis, uwe na korona yako uwe na wenzio. Yani unakurupuka una tu kama ilivyo chafa. Kama hivyo kikozi unakurupuka unakoho tu. Arafu wa ufati ataka. Bas, aya ume... Inawezekana labda pengine mkume. Chukua basi hata kitambaa kisafi ambacho kiko vizuri una <coughs> Inapendeza. Mheshimiwa rais matumpe big up. Mheshimiwa rais, mimi nakupa big up mheshimiwa. Umenielewa bana? <laughs> Kwa sababu kwanza ukutetereka. Unajua katika mapambano haya ukutetereka hata kidogo. Ulikuwa strong. Umenielewa bana? Hapa tulipofika tunaona safi kabisa. Lakini alipotamka kwamba shule hizi zifungwe, zisimamishwe kwanza kwa muda wanafunzi wa kuia majumbani. Lengo lake ilikuwa ni, ku, ni kuendelea kuwa na wasomi waliokuwa salama. Hiyo ndio ilikuwa plan yake. Sasa watu sasa hivi ndio wamegeuza sasa kama mchezo kwa sababu sasa kuna kutulia nyumbani wanafunzi wasiende mashuleni, watu wanakwenda kwenye minogo. Kitu unawaona? Wanafunzi mnakwenda kwenye minogo. Unakuta kijitu kina puyanga tu pia 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 kina kwenda tu kwenye minogo kimepigiwa na Shaban. Mwisho wa siku tunakuja kupata mimba hapo. Zinapatikana mimba hapo. Sasa tunakwepa corona alafu tunakuja kuingiza utaratibu mwingine. Mambo gani? Hapo tunakuwa tunamvunja mkono. Tuna Hivi ukiunga mkono alafu kama sio kuunga unafanya. Sio unavunja. Tusimvunje mkono rais wa. Huyo. Mama chacha. Hebu sikiliza basi. Najua kwamba umenimisi. Ah kumbe ah kumbe na wewe unaangalia eh. <laughs> eh ume ume sanitize. Sasa hivi unaanza unaanza kunielewa eh. eh. <laughs> Unajua isije kwa tena yale yale ya fundi 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 ujenzi alafu hana nyumba. 
Wana elimisha hapa rafu kumbe mama nani mama chacha huko sanitize. Haya subiri basi nimalizie. Unaona bana? Basi kwa leo naomba tuishie hapo lakini kwa kunyelewa mmenyelewa wanafunzi tulieni. Kama mnavyoona, hiyo tayari mheshimiwa maisha fungua mambo yanaenda vizuri. Form 6 wanaesha rudi mashuleni, mambo yanaenda vizuri. Na kule nako kama kawaida mambo ni yale yale tu. Kunawa, kusanitize, barakoa, sivi nani nani mita hizo kama kawaida. Yaani mambo ni yako pale pale tu. Basi niwashukuru sana eh, watazamaji wa darasa letu la classroom. Kwa leo niishie hapo mimi teacher Mkuria. Ndio nilikuwa nikifanya mazungumzo yote hapa na kuelimisha jamii kubwa ya wa Tanzania bila kusahau. Napata jeuri ya kuongea hapa na nafundisha na mnanielewa. Napata kila kitu hapa ni kwa sababu ya hawa mabigi hao. Watu watu wazuri sana hawa. Take through. Unatakiwa upita kwenye website yao bana pale. Kwa mahitaji mbalimbali. Hao wanakufikishia paka ulipo. Yaani paka pale pale ulipo kama unataka unataka nani kisamvu, unataka labda pengine upate chips mayai, unataka upate binywaji. Unapita kwenye website yao hapo unaandika www.textru.com. Unapita hapo rafu unagonga mambo yanakwenda vizuri. Lakini vile vile bila kusahau unatakiwa kwa maoni, ushauri eh tukutane huko kwenye account yangu ya Instagram andika im_ Ticha mkulia alafu dondosha pale comment kama una ushauri maswali na nini na kila kitu tutajibiana pale. Nimevalishwa na mtu mkubwa kabisa e, anaitwa Elysium underscore TZ. Ananifanya na kuwa bora zaidi kama ifuatavyo. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Mkole buya pakungu na vata. Ah, nani?